con il vicepresidente Regione Lazio la dimostrazione di eh, piani virtuosi di scambio all'interno di una, uh, un territorio più dislocato ecco, rispetto alla centralità della capitale. Qual è il lavoro che sta portando avanti la Regione in questi luoghi e perché stanno diventando una nuova e altra centralità nel territorio regionale? Perché ehm, in passato si è pensato mh, soltanto ed esclusivamente a Roma per l'importanza della capitale anche rispetto eh, ai riferimenti internazionali. Oggi se noi vogliamo completare l'offerta turistica dobbiamo pensare anche alla valorizzazione dei territori della nostra provincia e di tutta la regione perché dovremmo costruire un'offerta turistica che comprenda sicuramente la capitale che rimane il punto centrale della nostra offerta turistica appunto ma poi allargare questa offerta anche alle bellezze eh, paesaggistiche, culturali, ambientali, enogastronomiche che sono tipiche di tutto il territorio regionale e in questo caso è stato importante mettere insieme comuni, quindi più comuni, un'area vasta che, è voluta, che ha voluto associarsi per offrire appunto una varietà di opportunità e come dire, coinvolgere numerosi giovani con le loro iniziative imprenditoriali private che potessero fare sistema, potessero lavorare insieme per valorizzare tutto quanto offre di bello questo territorio e la nostra provincia. Adesso non abbattiamo più gli orizzonti ma piuttosto rivalutiamo e impariamo a, no, a valorizzare quello che abbiamo, quindi quanto è importante questo concetto nel futuro e nel fare presente? È determinante perché noi diciamo, abbiamo delle bellezze da valorizzare, delle eh, attività eh, culturali da mettere a disposizione dei visitatori nazionali e internazionali. La sfida è anche far conoscere questi territori a, ai cittadini romani, per esempio, o ai cittadini italiani che vengono a visitare Roma. E noi, quando parliamo di turismo, pensiamo sempre a un mercato internazionale. C'è invece, per quanto riguarda la provincia, un grosso mercato, sia romano, perché fatto, è fatto da 3 milioni di persone, che in larga parte non conosce le bellezze del territorio provinciale e regionale. E quindi il primo... Ehm, eh, gruppo di persone a cui rivolgerci, eh, rivolgerci è quella vasta presenza di cittadini, eh, diciamo, quelli, i numerosi cittadini romani che non conoscono la provincia, poi i numerosi turisti italiani che vengono a Roma e che spesso sottovalutano le bellezze della provincia e a cui noi dobbiamo rivolgerci e in ultima istanza ai cittadini delle altre eh, nazioni e quindi ai turisti internazionali che vengono a visitare la città di Roma che rimane una, un attrattore unico visitata da milioni di cittadini ogni anno, ma che in minima parte, in una parte io direi intorno all'1%, tranne per Villa d'Esse e per Villa Edriana che sono più visitate, ma il resto della regione credo che soltanto un 1-1,5% dei visitatori che vengono a Roma visitano le altre bellezze della regione. Quindi noi abbiamo un immenso eh, diciamo, eh, gruppo di persone a cui rivolgersi, e quindi visitatori che sono, come dicevo, romani, italiani e internazionali, quindi il lavoro da fare sarà molto sarà, e sarà anche molto bello se questi giovani che oggi qui sono intervenuti continueranno a crederci e a credere nelle opportunità di lavoro che questa offerta turistica può dare. La Zintur è un modo per i ragazzi dei 16 e 25 anni del Lazio di scoprire la nostra regione, tra Marcord e nuove necessità dettate da questo momento pandemico, ma è anche un bellissimo modo per scoprire le bellezze del nostro territorio, i piccoli borghi, i comuni un po' più grandi, il mare, le colline, i monti perché i nostri bus Cotra raggiungono tutti i comuni del Lazio e poi con i treni Trenitalia si può andare un po' più veloce, ma sempre con mobilità dolce e sostenibile potendo guardare dal finestrino i territori che cambiano, la storia che scorre e anche facendo un tuffo al mare ma anche un tuffo al lago o arrampicando in montagna.